শরিয়ার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট উৎসাহিত করা হয়েছে অর্থাৎ মানুষ যেসব মানুষের জীবন আচরণে বা জীবন পথে জীবন চলার পথে মানুষ যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেই ঝুঁকিকে কিভাবে মিনিমাইজ করা যায় এবং এই ঝুঁকিকে কিভাবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায় এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণকে শরিয়া উৎসাহিত করেছে শরিয়াতে এটা নিষিদ্ধ নয় ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন হিসাবে রিস্ক মিটিগেশন বা রিস্ক ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন প্রসেস রয়েছে এই প্রসেস গুলো এখানে গ্রাফ আকারে দেখানো হয়েছে যেমন রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন প্রথমে আমাদের রিস্ক আইডেন্টিফাই করতে হবে এরপরে রিস্ক ইভালুয়েশন অর্থাৎ কি পরিমাণ রিস্ক আমার আছে সেই রিস্কটা আগে মেজার করতে হবে এরপরে রিস্ক মিটিগেশনের জন্য বিভিন্ন পন্থা নিতে হবে এই রিস্কটা আবার ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ে রিপোর্টিং করতে হবে তারপরে এই ম্যানেজ এই রিস্কটা কি পর্যায়ে আছে এর কতটুকু ক্ষতিকর বা কতটুকু এটা মিনিমাইজ হয়েছে এই বিষয়ে একটা মনিটরিং এবং কন্ট্রোল আমাদেরকে রাখতে হবে এই হচ্ছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টুলস এর মোটামুটি সংক্ষিপ্ত দিক নেক্সট এবার আমরা আলোচনা করব আইএফএসবি আইএফএসবি সরি আবার তো একই অবস্থা হচ্ছে বুঝতেছেন জি এবার আমরা আলোচনা করব যে আইএফএসবি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টুলস এর ব্যাপারে কি বলছে আইএফএসবি সম্পর্কে আমরা গত সেশনে আলোচনা করেছিলাম ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড মূলত তারা ইসলামিক ব্যাংকিং বা ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টুলস নিয়ে বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু করে তারা ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের রিস্ক ম্যানেজমেন্টের জন্য কিছু গাইডলাইন দিয়েছে সেই গাইডলাইনটা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে প্রথমে তারা বলেছে মধ্যে থাকতে হবে যেমন রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন মেজারমেন্ট মিটিগেশন মনিটরিং রিপোর্টিং অ্যান্ড কন্ট্রোল এই বিষয়ে সকল উপাদান এবং একটা প্রসেস বা একটা নীতিমালা ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের জন্য থাকতে হবে রিস্ক ম্যানেজমেন্টের জন্য আরেকটি প্রয়োজনীয় দিক হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পলিসি লিমিটস প্রসিডিওরস অ্যান্ড ইফেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ব্যাংকের যে ইনফরমেশন সিস্টেম আছে সেইটাকে ইফেক্টিভ করতে হবে এবং রিস্ক কতটুকু আমরা গ্রহণ করবো সেটা একটা লিমিট নির্ধারণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পলিসি থাকতে হবে আইফাইস অ্যান্ড এনশিওর অ্যান্ড এডুকেট সিস্টেম অফ কন্ট্রোল উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স ইজ ইন প্লেস অর্থাৎ ইসলামিক ব্যাংকিং বা যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করতে হলে এটার একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স সিস্টেম থাকতে হবে কিছু কন্ট্রোল সিস্টেম থাকতে হবে কন্ট্রোল সিস্টেমটা কি কন্ট্রোল সিস্টেমটা আর কিছু না এটা হচ্ছে যে একটা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে যেসব বিষয় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে সেসব বিষয়কে কন্ট্রোল করা যেমন কি কি বিষয় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে একটা প্রতিষ্ঠানে যদি সুশাসন না থাকে তাহলে সেটা একটা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে বাধা হইতে পারে একটা প্রতিষ্ঠানের লোকেরা যদি অসৎ হয় সেটা একটা কারণ হতে পারে একটা প্রতিষ্ঠানে যদি ফ্রড ফর্জারি বেশি পরিমাণে হয় সেটা তার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলোকে প্রতিরোধ করার জন্য যে কন্ট্রোল সিস্টেম যে কন্ট্রোল প্রসিডিওর এটা কি বলা হয় ব্যাংকের কন্ট্রোল সিস্টেম আর এই কন্ট্রোল সিস্টেমের মধ্যে কয়েকটা উপাদান আছে প্রথম হচ্ছে কমপ্লাই উইথ শরিয়া রুলস অ্যান্ড প্রিন্সিপাল শরিয়া রুলস অ্যান্ড প্রিন্সিপাল এটা কমপ্লাই করা হচ্ছে কন্ট্রোল সিস্টেমের সর্বপ্রথম করণীয় নেক্সট বলা হয়েছে কমপ্লাই উইথ রেগুলেটরি অ্যান্ড ইন্টারনাল পলিসিস অ্যান্ড প্রসিডিওর প্রত্যেকটা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কিছু রেগুলেটরি অথরিটি আছে এইসব রেগুলেটরি অথরিটিতে বিভিন্ন নীতিমালা বিভিন্ন গাইডলাইন বিভিন্ন মেলুয়াল বা বিভিন্ন পলিসি দিয়ে থাকে সেগুলোকে অবশ্যই ফলো করতে হবে ট্যাগ ইন্টু অ্যাকাউন্ট দ্য ইন্টিগ্রিটি অফ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেস একটার সাথে আরেকটার যেন সমন্বয় থাকে এক্ষেত্রে যেন কোনো সমন্বয়হীনতা না থাকে এই বিষয়টা আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে নেক্সট আইএফএসবি যেটা বলেছে যে আইএফআইএস শ্যাল এনশিওর দ্য কোয়ালিটি অ্যান্ড টাইমলিনেস অফ রিস্ক রিপোর্টিং অর্থাৎ রিস্ক শুধু ডিটেক্ট করে রিস্ক মেজার করে রিস্ক ইভালুয়েট করে বসে থাকলে হবে না বরং এটা ম্যানেজমেন্টের যে পর্যায়ে পৌঁছানো দরকার স্টেক হোল্ডারদের যেভাবে রিপোর্টিং করা দরকার সেই রিপোর্টিংটা অবশ্যই সময় মতো করতে হবে না হলে এই রিস্ক মিটিগেশনের বা রিস্ক ম্যানেজমেন্টের এই অন্যান্য উপায়গুলো তেমন কোনো কাজ করবে না সর্বশেষ আইএফএসি বলেছে আইএফআইএস আইএফআইএস শ্যাল মেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্ড টাইমলি ডিসক্লোজার অফ ইনফরমেশন টু ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট হোল্ডার আপনাদের অবগতির জন্য বলছি যে এখানে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট হোল্ডার্স বলতে যা বোঝানো হয়েছে এটা আসলে আমাদের দেশের ইনভেস্টমেন্টকে বোঝানো হয় নাই বরং ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচারে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট হোল্ডার বলতে এখানে ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদেরকে বলা হয়েছে অর্থাৎ আপনার যারা ডিপোজিটর আছেন আপনার যারা অন্যান্য স্টেক হোল্ডার আছেন তাদেরক
ফেস করছে এই রিস্ক গুলো মিটিগেশনের জন্য এই ব্যাংক কি কি প্রসিডিউর নিয়েছে কি কি প্রসেস নিয়েছে কি কি প্রচেষ্টা নিয়েছে কি কি পলিসি নিয়েছে এগুলো সময় মতো এবং যারা এটার সাথে রিলেটেড তাদের কাছে এই ইনফরমেশন গুলো ক্লিয়ার থাকতে হবে এই পর্যায়ে আলোচনার দ্বিতীয় পয়েন্ট সেটা হচ্ছে গভর্নেন্স এন্ড সুপারভিশন অফ ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ইসলামিক ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন শুধু নয় যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা আমরা এজ এ হোল বলতে পারি যে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি তাদের সফলতার মুখ দেখতে চায় যে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি তাদের উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হতে চায় তাহলে সেখানে সুশাসন থাকতে হবে এটাই হচ্ছে গভর্নেন্স কর্পোরেট গভর্নেন্স অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ইসলামিক ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের সাথে আরেকটা জিনিস যুগ হয়েছে কর্পোরেট গভর্নেন্স এর সাথে আরেকটা জিনিস যুগ হয়েছে সেটা হচ্ছে সরিয়া গভর্নেন্স এই বিষয়টা নিয়ে আমরা এখন সংক্ষেপে আলাপ করব প্রথমত কর্পোরেট গভর্নেন্স কি কর্পোরেট গভর্নেন্স হচ্ছে এটা সিস্টেম সিস্টেম অফ স্ট্রাকচারিং ডাইরেক্টিং অ্যান্ড কন্ট্রোলিং অফ কন্ট্রোলিং অফ এ কর্পোরেট বডি উইথ দ্য অবজেক্টিভ অফ এইচিভিং লং টার্ম স্ট্র্যাটেজিক গোলস অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের যে দীর্ঘমেয়াদী গোল বা দীর্ঘমেয়াদী অবজেক্টিভ আছে সেই অবজেক্টিভটা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এটা হচ্ছে কর্পোরেট গভর্নেন্স ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স আইসিসি ডিফাইন্স কর্পোরেট গভর্নেন্স ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন কর্পোরেট ম্যানেজার ডাইরেক্টরস অ্যান্ড দ্য প্রোভাইডার্স অফ ইকুইটি পিপুল অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন ফর সেভ অ্যান্ড ইনভেস্ট দ্য ক্যাপিটাল টু আর্ন রিটার্ন অর্থাৎ যে সব একটা একটা প্রতিষ্ঠানের যারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন যারা ডাইরেক্টর আছেন অথবা যারা এটাতে ফান্ড বা ইকুইটি প্রোভাইড করেছেন অথবা এমন ধরনের লোক বা এমন ধরনের জনগোষ্ঠী যারা এখানে তাদের ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করেছেন বা সেভ করেছেন মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে যে ইন্টার রিলেশনশিপ এই রিলেশনশিপটাই হচ্ছে কর্পোরেট গভর্নেন্স ইট এনশিওর দ্যাট দ্য বোর্ড অফ ডাইরেক্টর ইজ অ্যাকাউন্টেবল ফর দ্য পার্সুইট অফ কর্পোরেট অবজেক্টিভ and that the corporation itself conform to the laws and regulation board of directors er daitto hocche je ei corporate er je uddeshyo orthat ei protishthaner je uddeshyo sei uddeshyo sadhoner jonno tara ei tara ki korbe janagoner kache othoba laws ebong regulation ke poripalane nischoyota dewar byapare tara jawabdehi korte baidho thakbe although the scope of corporate governance ifs is larger than the conventional uh, financial institution the overall concept of corporate governance is the same cheta conventional kono protishthan hok othoba islamic protishthan hok corporate governance er overall dharona pray eki rokom tobe islamic financial institution ba islamic bank er jonno corporate corporate governance er dharona ta kichu ta byapok ki rokom islamic uh, corporate governance ta hocche corporate governance প্লাস সরিয়া কমপ্লায়েন্স প্লাস এডিশনাল ফিডিসিয়ারি রেসপন্সিবিলিটিস প্লাস ইসলামিক কর্পোরেট গভর্নেন্স অর্থাৎ প্রচলিত ব্যাংকে শুধু কর্পোরেট গভর্নেন্স কিন্তু ইসলামিক ব্যাংকে তার সাথে দুটো এলিমেন্ট যোগ হবে সেটা হচ্ছে সরিয়া কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড এডিশনাল ফিডিসিয়ারি রেসপন্সিবিলিটি ফিডিসিয়ারি রেসপন্সিবিলিটি বলতে আমরা ট্রাস্টিশিপ বুঝব অর্থাৎ জনগণ আমাদের কাছে যে আমানত রাখে সেটা ট্রাস্টের ভিত্তিতে রাখে এক্ষেত্রে ব্যাংক হচ্ছে তাদের সম্পদের ট্রাস্টি বা আমানতদার এই আমানতদারিতা যেহেতু ব্যাংকের পালন করতে হয় আমানত দাঁড়িয়ে দায়িত্ব যেহেতু ব্যাংকে পালন করতে হয় এই জন্য তার অতিরিক্ত কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে এইসব রেসপন্সিবিলিটি সাথে সরিয়া কমপ্লায়েন্স এই দুটা মিলে আমাদের সরিয়া গভর্ন সরি কর্পোরেট গভর্নেন্স ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট গভর্নেন্সটা প্রচলিত বা কর্পোরেট গভর্নেন্স পরিচালিত হয় এ পর্যায়ে ইম্পর্টেন্স অফ কর্পোরেট গভর্নেন্স ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্সটা কেন প্রয়োজন এই বিষয়টা এখানে আলোচনা করা হয়েছে আউফির কর্পোরেট গভর্নেন্স গভর্নেন্স স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার সিক্স স্টেটমেন্ট অন গভর্নেন্স প্রিন্সিপাল ফর আইএফআইএস সেখানে বলা হয়েছে এটার উদ্দেশ্যটা বা ইম্পর্টেন্স অফ কর্পোরেট গভর্নেন্স সম্পর্কে বলা হচ্ছে প্রথমত এনহেন্সিং কনফিডেন্স দ্য ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি ইজ ওয়ান ইন হুইস ট্রাস্ট ইজ ভাইটাল খেয়াল করেন যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের জন্য ট্রাস্ট একটা বড় ফ্যাক্টর অর্থাৎ জনগণের আস্থা এই প্রতিষ্ঠানের উপর কেমন আছে এটা একটা বড় ফ্যাক্টর এই আস্থা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে একটা প্রতিষ্ঠান কত বিপাকে পড়তে পারে কত বেকায়দায় পড়তে পারে আমরা গত নভেম্বর ডিসেম্বরে কিন্তু এটা আমরা আইবিবিএল এর লোকজন বিশেষ করে আমরা এটা অনুধাবন করেছি জনগণের ট্রাস্ট যত বৃদ্ধি পাবে যেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের কনফিডেন্স যত বাড়বে 
সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়বে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষ যুগবে সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে মানুষ সংশ্লিষ্ট হতে চাইবে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর সেরেস পদ্ধতি বোর্ড ম্যানেজমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যান্ড আদার পার্টিস ডিলিং উইথ আর ওয়ার্কিং ফর অ্যান্ড ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিস্ট্রিয়ার মাস ট্রাই টু এনহেন্স কনফিডেন্স অ্যান্ড ট্রাস্ট উইথ আর ভাইটাল দ্য সার্ভাইভাল অ্যান্ড গ্রোথ অফ ইটস বিজনেস যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হোক বেশি ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আরও বেশি এখানে সব সকল পক্ষের জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য সব সময় চেষ্টা করতে হবে যেন জনগণের আস্থা এবং কনফিডেন্স অর্জন করা যায় যে প্রতিষ্ঠানে সুশাসন যত বেশি যে প্রতিষ্ঠানের লোকজন জনগণের আস্থা বেশি অর্জন করতে পারবে সেই প্রতিষ্ঠান আলটিমেটলি গোল অর্জন করতে সক্ষম হবে আর শরিয়া কর্পোরেট গভর্নেন্স টা কি কারণে দরকার শরিয়া কমপ্লায়েন্স এর জন্য দরকার পরিপালন বা ধর্মীয় একটি অনুভূতি এখানে জড়িত সুতরাং প্রচলিত কর্পোরেট গভর্নেন্স এর চেয়ে ইসলামিক প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট গভর্নেন্স টা আরো ব্যাপক হয় শরিয়া কমপ্লায়েন্স এর কারণে পরিপালিত না হয় এগুলোর ফিচার যদি এগুলো যদি সরিয়া কমপ্লায়েন্স না হয় তাহলে এই বিজনেস মডেলটা কিন্তু ফেল করবে এর জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স যত শক্ত ভাবে পরিপালিত হবে এই প্রতিষ্ঠানটা তত ভালো চলবে ব্যবসা ভালো চলবে স্টেক হোল্ডার ইন্টারেস্ট এক্ষেত্রে যারা স্টেক হোল্ডার আছে তাদের স্পেশাল ইন্টারেস্ট থাকে তাদের আগ্রহ থাকে যে এই প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট গভর্নেন্স ঠিক মতো চলছে কিনা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রয়োজন কারণ কোনো প্রতিষ্ঠান যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় কোনো প্রতিষ্ঠানের সুশাসন যদি প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে তারা সামাজিক যে দায়বদ্ধতা সামাজিক যে দায় দায়িত্ব সেটা পরিপালন করতে ব্যর্থ হবে বিজনেস এথিক্স অ্যান্ড কালচার ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো শরিয়া মোতাবেক পরিচালিত শরিয়ার যে ভ্যালুস আছে যে এথিক্স আছে এগুলো ইসলামিক প্রতিষ্ঠানকে ধারণ করতে হয় আর কোন প্রতিষ্ঠানে যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে সেখানে এথিক্স এবং কালচার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই জন্য আসলে কর্পোরেট গভর্নেন্স টা প্রয়োজন এরপর যে আমরা শরিয়া গভর্নেন্স নিয়ে একটু স্পেশাল আলোচনা করবো কারণ অনেক সময় প্রশ্ন আটতে পারে হোয়াট ইস শরিয়া গভর্নেন্স নিশ্চয়তা প্রদান করে শরিয়া কমপ্লায়েন্স এর নিশ্চয়তা যে স্ট্রাকচারের মাধ্যমে প্রদান করা হয় বা নিশ্চিত করা হয় সেটাই হচ্ছে শরিয়া গভর্নেন্স এটা জনগণকে বা এটা স্টেক হোল্ডারদেরকে কোন প্রতিষ্ঠানের আত্মবিশ্বাস বা কনফিডেন্স বাড়িয়ে তুলে যেহেতু এই প্রতিষ্ঠান সরিয়া কমপ্লায়েন্ট এই প্রতিষ্ঠানের ইনকামটা হালাল হবে এই প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা ভালো আর্নিংস পাবো এখানে দুর্নীতি হবে না এখানে ফট ফর্জারি হবে না ইত্যাদির কারণে ইত্যাদি ধারণা বা কনসেপ্ট যতই মানুষের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে প্রতিষ্ঠানের প্রতি ততই মানুষের কনফিডেন্স বাড়তে থাকে সরিয়া গভর্নেন্স এর ডেফিনেশন যদি আমরা দেখি অর্থাৎ একটা আর্থিক ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রোডাক্ট সার্ভিস এবং এর নীতি পদ্ধতি বা ব্যবসায়িক অপারেশনের ক্ষেত্রে শরিয়া কমপ্লাই কমপ্লায়েন্স কতটা হচ্ছে এটা একটা স্বাধীন তদারকি একটা স্বাধীন সুপারভিশন বা স্বাধীন অভারসাইট করার যে নীতিমালা এবং সেট অফ ইনস্টিটিউশনাল প্রসিডিওর 
একটা যে নির্দেশনা সেটা হচ্ছে শরিয়া গভর্নেন্স শরিয়া গভর্নেন্স এর উপাদান চারটি ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচারে চারটি উপাদানের কথা বলা হয়েছে এখানে আমরা এখানে দেখিয়েছি শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড শরিয়া কমপ্লায়েন্স ইন্টারনাল শরিয়া অডিট ও রিভিউ এক্সটার্নাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট শরিয়া অডিট আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা তিনটি উপাদান এখানে রয়েছে শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড রয়েছে শরিয়া কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট যদি এই নামে নেই তবে শরিয়া সেক্রেটারিয়েট নামে যে ডিভিশন বা ডিপার্টমেন্টটা আছে তারাই শরিয়া কমপ্লায়েন্স এর ইস্যুগুলো দেখে সেই হিসাবে আমরা ধরতে পারি যে এটা বাংলাদেশে আছে ইন্টারনাল শরিয়া অডিট এবং রিভিউ এটাও বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং গুলোতে পরিপালিত হয় বা সেটা পালন করা হয় বা শরিয়া অডিট করা হয় পরিচালনা করা হয় নেক্সট আমরা দেখব শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড যেহেতু শরিয়া গভর্নেন্স এর একটি অন্যতম পার্ট হচ্ছে শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ডের সংজ্ঞা কি আউফি ডিফাইন করেছে এইভাবে যে শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড ইজ এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি অফ স্পেশালাইজড জুরিস্ট ইন ফিকুল মোহামলা ইসলামিক কমার্শিয়াল জুরিস পডেন্স এটা আউফি গভর্নেন্স স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার ওয়ান সেকশন নাম্বার টু তে বলা হয়েছে অর্থাৎ শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড আমাদের দেশে আছে শরিয়া সুপারভাইজারি কমিটি এটা হচ্ছে একটি স্বাধীন সত্তা যেটা গঠিত হয়েছে ফিকফুল মোহামালাতে বিশেষভাবে জ্ঞান সমৃদ্ধ বা ফিকফুল মোহামালাতে অভিজ্ঞ স্কলারদের নিয়ে যেটা গঠিত হয় ফিকফুল মোহামালাত কি ফিকফুল মোহামালাত হচ্ছে ইসলামিক কমার্শিয়াল জুরিস প্রুডেন্স বা আমরা বাংলায় বলতে পারি ইসলামিক বাণিজ্যিক আইনশাস্ত্র ইসলামিক বাণিজ্যিক আইনশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ স্কলারদের নিয়ে গঠিত একটি বডি হচ্ছে শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড আমাদের দেশে যেটা শরিয়া সুপারভাইজারি কমিটি रेसपन्सिबिलिटी देख শরিয়া সুপারভাইজারি কি 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 কাজ করে এই বিষয়ে অনেক সময় প্রশ্ন থাকে আপনারা খেয়াল করবেন শরিয়া সুপারভাইজারি কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য কি এই বিষয়টা আমরা এখন আলোচনা করছি অনেক সময় কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন থাকে শরিয়া সুপারভাইজারি কমিটি অথবা শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড যাই বলি না কেন ইট এন্টারেস্টেড উইথ দ্য ডিউটি অফ ডাইরেক্টিং রিভিউং এন্ড সুপারভাইজিং দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ইন অর্ডার টু এনসিওর দ্যাট দে আর ইন কমপ্লায়েন্স উইথ শরিয়া রুলস এন্ড প্রিন্সিপাল শরিয়া সুপারভাইজারি কমিটির প্রধান প্রধান বা প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে শরিয়া শরী বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া শরিয়া দৃষ্টিতে ইসলামিক ব্যাংকের কার্যক্রমকে রিভিউ করা এবং শরিয়া পরিপালনের বিষয়গুলো সুপারভাইজ করা তাহলে ডাইরেক্টিং রিভিউ অ্যান্ড সুপারভাইজিং এটা হচ্ছে শরিয়া সুপারভাইজিং কমিটির প্রধান দায়িত্ব নেক্সট হচ্ছে দ্য শরিয়া সুপারভাইজিং কমিটি মাস বি ভ্যাস্টেড উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাওয়ার অ্যান্ড অথরিটি অ্যাজ মে বি নেসেসারি টু পারফর্ম रिमार्कमेंट रिपोर्ट প্রত্যেক ব্যাংকে প্রত্যেক ইসলামিক ব্যাংকের এনুয়াল রিপোর্টের সাথে অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা হয় বাংলাদেশের যতগুলো ইসলামিক ব্যাংক আছে আপনারা এনুয়াল রিপোর্ট খুলে দেখবেন সেখানে শরিয়া সুপারভাইজারি কমিটির একটি প্রতিবেদন সংযুক্ত করা থাকে নেক্সট হচ্ছে শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ডের আরো কি দায় দায়িত্ব সেখানে বলা হচ্ছে যে এস এস বি মাস সুপারভাইজ দা আই এফ এস অপারেশন ট্রানজাকশন অ্যান্ড প্রসেস টু এনসিওর কমপ্লায়েন্স উইথ ইসলামিক প্রিন্সিপাল देखने All policies and procedures relating to the IIFS, IIFS means such an institution offering Islamic financial service must be reviewed and approved by the SSG with regards to any sort of compliance consideration. Policy and procedure are the same as the 
SSB must oversee and approve the profit loss calculation. Mudarba Biti the Islam Bank fund niche. Mudarib Dirke J ratio te ba J onobate profit the or pata, she onobate profit the ho chikina, a kete calculation tick a chikina, a shoot out, share a sorry committee dekbe. Share a sorry committee banker accounting treatment gulao dekbe. Data monofa never pata, data compensation is shabe, a marcherity the jar pata, sheta jatsikina. Overdue or not, due overdue account is compensation charge. Hotch, sheeta hisab ta kiva hotch, sheeta kuthai bear bear bhar hotch, sheeta income na hotch ki na. Ebi shay gulu, e accounting procedure gulu. Shorya Sarvajri Committee supervise kora. Shorya Sarvajri Committee dayit kon. Ek bhai likhe chhen Jodhpur theke sakawat alam budo unim naam. Gote kalle wo haske classic video kuthai kawa jab. Ask a class video. I'm already prothom session is share curriculum. Sorry, got a class, got a color class video album slide. A jack and a John of Imranul Hussain share curriculum. They can go to color video to a link a puppet. Our slide will only ever share curriculum. Our session is share curriculum. Shall we? Okay, thank you. SSV must review and approve the IFS annual Jaka calculation. Islamic financial institution will Jaka Pradhan Kuritake, Jaka Jatha Jatha Pradhan Kura Hotchikina. That calculation ठीक आ चुकी है ना एवं distribution ठीक आ चुकी है ना ये विषय गुनों शरीर सोलह जरी कमिटी देखा दायित्व को वैसे भी मास्टर रिव्यू डी रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल शरीर ऑडिट फंक्शन टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन सास रिपोर्ट इंटरनल शरीर ऑडिट और था और था हम लोग जो अब तक नहीं शरीर ऑडिट पुरी चलाना कोई Internal Shari Audit is the annual plan, and the plan is the Shari Sovereign Committee for the Shari Sovereign The SSB Shari Sovereign Committee must uh, specify the connected key text, or say, sorry, this is what I mean. The initial line is the skin and the skin. I will skip this. I will skip this. I will skip this. I will skip this. Challenge. Challenge. I will skip this. Islamic financial institution by Islamic banker challenge Gulu Kiki. It was another Alutonar Sharbo Shesh point. I'm Alutonar Shesh already to last team. Kel current, both of which is so many compliance issues. Islamic bank Gulu journal compliance issues there addicto. It was a shop to borrow challenge. Islamic bank Gulu K on a donor comply on a donor compliance issues are the address for the German bottom of the Sharia compliance issues. Sharia compliance is journal Kuchur circular. Procure guideline, procure policy rate, regular shops, shuffle operation and comply with the high attack to borrow challenge, compliance of money laundering and terrorist finance issues, money laundering and terrorist finance journal on a on a document act the high on a statement for the high on a document report jama the high regular act of borrowed on a challenge, compliance of ethical issues, conventional bank group, regular com, conventional bank issue of political economy, uh, uh, এবং ethical issues গুলো সেখানে এত জোর দিয়ে দেখা হয় না যেহেতু ইসলামী ব্যাংক একটি ইসলামী প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি সুতরাং এই প্রত্যাশা পূরণে ইসলামী ব্যাংকের লোকদেরকে অবশ্যই ethical behavior হতে হয় ethics এর অধিকারী হতে হয় ethical value গুলো তাদেরকে অ্যাবজর্ব করতে হয় अप्लाई করতে হয় তাদের আচার আচরণ কথাবার্তা সবকিছুই একটা ইসলামিক পরিবেশ ইসলামিক একটা ফ্লেভার তাদের মধ্যে থাকতে হয় কিন্তু সকল এমপ্লয়ের মধ্যে এই জিনিসটা সেভাবে পাওয়া যায় না এই যে এথিক্যাল ইস্যুস গুলো প্র্যাকটিস করা এথিক্সটাকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করা এথিক্যাল বিহেভিয়ারটা মানুষের সাথে এথিক্যাল বিহেভ করা এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ কমপ্লায়েন্স অফ সেন্ট্রাল ব্যাংক পলিসি সার্কুলার গাইডলাইনস সেন্ট্রাল ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকের জন্য কিছু স্পেশাল সার্কুলার দেয় আবার কিছু সার্কুলার আছে কমন কমন সার্কুলার গুলো ইসলামী ব্যাংকের পরিপালন করা কঠিন হয়ে যায় যেমন আপনারা জানবেন the refinance act facility at the Bangladesh Bank. A refinance facility at Chilo should be the a a box of the hazard face a she shark actor is my banker don't like option chalu for a second to add to the in borrow at the in for junto a refinance facility to interest based for carne central bank ticket in the issue that is fine when it is part of this line being economic banner then economies of circular day special circular on a circular is my bank a political and for a jana जेहूत इस्लामी बैंक के शोरिया पुरी पालन करे चलता है, शुद्ध वित्तीय ट्रांजैक्शन तारा करते पारे ना। जब मन इन्वेस्टमेंट ग्राहक देर के कोरोना उपलब्ध है, जब डेफरल फैसिलिटी दाव है से, अर्थात तादेर जे किस्ती, शे किस्ती के डेफरल करा है से, जे किस्ती या तो दिनों मोदे ना दिले हो, शेटे रेगुलर देखेते होगे, 
আবার এত দিনের মধ্যে এটা না দিলেও সেটাকে ক্লাসিফাইড করা যাবে না ইত্যাদি যে বিষয়গুলো করা হয়েছে তাদেরকে পাওনা পরিষদের জন্য যে সময় দেওয়া হয়েছে এই সময় দেওয়ার কারণে কনভেনশনাল ব্যাংকগুলো তারা ইন্টারেস্ট চার্জ করেছে অতিরিক্ত ইন্টারেস্ট চার্জ করেছে কিন্তু ইসলামিক ব্যাংক মোরাবহার ভিত্তিতে যেই পণ্য গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করেছে সেই পণ্যের উপর তো আবার ফার্দার কোনো প্রফিট চার্জ করতে পারবে না তাহলে যেটা পারবে সেটা হচ্ছে কম্পেন্সেশন চার্জ করতে পারবে কম্পেন্সেশন চার্জ করলে সেটা আবার ইনকামে নেওয়া যায় না তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইসলামিক ব্যাংকের একটা চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট বা গ্রাহকদের কিন্তু ফেসিলিটি গুলো দিয়ে থাকে এই ফেসিলিটি গুলো ইসলামিক ব্যাংকে প্রয়োগ করা ইসলামিক ব্যাংকের জন্য অনুশীলন করা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয় কমপ্লেন্স অফ গভর্নমেন্ট লস পলিসিস গাইডলাইন্স এটাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ কম্পিটিং সাইবার ইস্যুস সাইবার ইস্যুস সবসময়ের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ এটা শুধু ইসলামিক ব্যাংকের জন্য না যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ এটা সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাজ এ সেন্ট্রাল ব্যাংক সাইবার অ্যাটাকটা শিকার হয়েছে এবং বিলিয়ন ডলার সেখান থেকে চলে গেছে এটা আপনারা জানেন সুতরাং এই সাইবার চ্যালেঞ্জ বা সাইবার অ্যাটাকের যে চ্যালেঞ্জ সাইবার ইস্যুস এটা ইসলামিক ব্যাংক শুধু নয় সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে সবসময় থাকে নেক্সট যে চ্যালেঞ্জটা নিয়ে আমরা আলাপ করি সেটা হচ্ছে ডিফল্ট কালচার অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট রিসিডিও বাংলাদেশে ডিফল্ট কালচারটা অনেক বেশি আইনের ফাঁকফুকর অনেক বেশি এই আইনের ফাঁকফুকর দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে এই ডিফল্টাররা অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়ে যায় সেই ডিফল্ট কালচারটা ইসলামিক ব্যাংকের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ কি জন্য চ্যালেঞ্জ কারণ আমি বলেছি ইতিমধ্যে যে কনভেনশনাল ব্যাংক তাদের যখন কোনো লোন ডিফল্ট হয় তারা এই ইন্টারেস্টের উপর আবার ইন্টারেস্ট চার্জ করে কম্পাউন্ডিং আকারে সেখানে তারা চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ আরোপ করে তাদের জন্য ইনকামের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ইসলামী ব্যাংকগুলো যেহেতু মোরাবাহার ভিত্তিতে বেশিরভাগ বিনিয়োগ করে মোরাবাহা পদ্ধতিতে একটা পণ্য বিক্রি করার পরে সেই পণ্যের উপর লাভ একবারে নির্ধারণ করা যায় পুনরায় আবার নির্ধারণ করা যায় না সুতরাং যখন একটা ইনভেস্টমেন্টকে রিসিডিউল করা হয় তখন এই রিসিডিউল থেকে কোনো ইনকাম কিন্তু ব্যাংক নিতে পারে না এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ এই কালচার বা ডিফল্ট কালচার যত বেশি বাড়তে থাকবে রিসিডিউল রেফারাল ফেসিলিটি যত বাড়তে থাকবে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য তাদের সাস্টেনেবিলিটি ততই হ্যাম্পার হবে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য ততই চ্যালেঞ্জ বাড়বে নেক্সট যে ইস্যুটা সেটা হচ্ছে লিমিটেশন অফ ইসলামিক মানি মার্কেট অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্টলমেন্ট ইসলামী ব্যাংকের যদি সারপ্লাস ফান্ড থাকে সেই সারপ্লাস ফান্ড কোথায় বিনিয়োগ করবে এ ধরনের ইনস্টলমেন্ট কম শর্ট টার্ম ফান্ড বিনিয়োগ করার বা শর্ট টার্ম লিকুইডিটি ম্যানেজ করার টুলস যেমন কম লং টার্ম ফান্ড ম্যানেজ করার লিকুইডিটি কম বা লিকুইডিটি ম্যানেজ করার স্কোপ বা লিমিট ইনস্টলমেন্টও কম এগুলো বেশিরভাগ সেন্ট্রাল ব্যাংক যেসব টুলস বা সেন্ট্রাল ব্যাংক যেসব ইনস্টলমেন্ট দিয়েছে তার মধ্যে ইসলামিক ব্যাংকের জন্য বিনিয়োগ করার সুবিধা খুবই কম ইনস্টলমেন্টেই আছে সম্প্রতি সুকুপ তারা ইস্যু করেছে এটা একটা ইসলামিক ইনস্টলমেন্ট এটা অনেক দিন পর অনেক দিন চেষ্টা সাধনা করে একটা নতুন একটা ইনস্টলমেন্ট এসেছে বাংলাদেশ ব্যাংক এটা চালু করেছে এটা একটা ভালো উদ্যোগ এরকম যত বেশি ইনস্টলমেন্ট আসবে ইসলামিক ব্যাংকগুলোর জন্য ফান্ড ম্যানেজমেন্ট তত সহজ হবে ইসলামিক ব্যাংক যখন ফান্ড ক্রাইসিসে পড়ে তখন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তারা সুদের ভিত্তিতে কোনো ধার নিতে পারে না এটাকে সলভ করার জন্য সম্প্রতি আইবিএলএফ ইসলামিক ব্যাংক লিকুইডিটি ফেসিলিটি বাংলাদেশ ব্যাংক চালু করেছে অনেক দিন পর এটা ইসলামিক ব্যাংকের ইতিহাসে একটা বড় ধরনের একটা ঐতিহাসিক ঘটনা একটা মাইল স্টোন বলা যায় যে ইসলামিক ব্যাংকগুলো এখন যদি ফান্ড ক্রাইসিসে পড়ে তারা মোদারাবার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ফান্ড নিতে পারছে লিমিটেশন অফ ইসলামিক মানি মার্কেট টুলস এটার আরেকটা বিষয় হলো যে সারপ্লাস ফান্ড যেটা আছে সেই সারপ্লাস ফান্ডটা বিনিয়োগ করতে পারছে না এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা তথ্য থেকেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এখানে ইসলামিক ব্যাংকের প্রচুর আইডল মানি পড়ে আছে আপনি দেখেন এখানে এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত একটি কোয়ার্টারলি প্রতিবেদন ডেভেলপমেন্ট অফ ইসলামিক ফাইন্যান্স সেখানে তারা যে লিকুইডিটি সারপ্লাস দেখিয়েছে যে দশটা ইসলামী ব্যাংকের এখনো একুশ হাজার কোটি টাকা সারপ্লাস এখানে ইসলামী ব্যাংকিং ব্রাঞ্চ ওয়ালাদের এক হাজার ছয়শো বাহাত্তর কোটি অর্থাৎ ষোলোশো কোটি তার ষোলোশো কোটি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোজ ওয়ালাদের প্রায় তেত্রিশশো কোটি তিন হাজার তিনশো কোটি টাকা তাদের সারপ্লাস রয়েছে এগুলো যথাযথভাবে বিনিয়োগ করা যাচ্ছে না যদি মানি মার্কেট যথাযথ ইসলামিক মানি মার্কেট টুল থাকতো বা ক্যাপিটাল মার্কেট টুল থাকতো তাহলে অল্প দিনের জন্য হলেও তারা
ইসলামী ব্যাংকের জন্য এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে ইসলামী ব্যাংকের অনেক ইনকাম লিক হয়ে যায় যেমন ফরেন কারেন্সি ক্লিয়ারিং অ্যাকাউন্ট থেকে ইসলামী ব্যাংক যে সুদ পায় এই সুদ তাদের ইনকামে নিতে পারে না নষ্ট অ্যাকাউন্ট থেকে তারা যে সুদ পায় সেই সুদটা তারা নিতে পারে নষ্ট অ্যাকাউন্ট হচ্ছে মানে হচ্ছে আওয়ার অ্যাকাউন্ট উইথ দেন অর্থাৎ বিদেশি ব্যাংকের সাথে আমাদের যে ক্লিয়ারিং অ্যাকাউন্ট রাখতে হয় ফরেন কারেন্সিতে সেখান থেকে একটা সুদ আসে শরিয়া সরবাজি কমিটির সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে সেই সুদ নিতে হবে কারণ এই সুদ যদি না না নেওয়া হয় তাহলে এই সুদটা আবার তারা অন্য একটা সুদি কাজে ব্যবহার হবে এই সুদ নিয়ে আবার এটা চ্যারিটিতে ব্যয় করে দিতে হবে এটা ইসলামী ব্যাংকের ইনকামে নেওয়া যাবে না ঠিক একইভাবে ইসলামী ব্যাংকের যে কম্পেন্সেশন হয় পেনাল্টি হয় বা ডাউটফুল ইনকাম হয় এগুলো কোনোটাই রেগুলার ইনকামের সাথে যুগ করা যায় না ফলে এখান থেকে প্রতিযোগিতার মার্কেটে দেখা যায় কনভেনশনাল মার্কেট থেকে কনভেনশনাল যারা ব্যাংক আছে সেই ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রতিযোগিতা অনেক পিছিয়ে পড়ে শর্টেজ অফ ট্রেন্ড অ্যান্ড ইফিসিয়েন্ট ব্যাংক পাওয়ার কমিটেড টু ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী ব্যাংকিং করতে হলে যেহেতু এটা সরিয়া বেস ব্যাংক সুতরাং ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে ইসলামিক ম্যান লাগবে একজন লোক যে ব্যক্তি জীবনে সরিয়া পরিপালন করে না ব্যাংকে এসে সে টোটালি সরিয়া কমপ্লায়েন্ট ওয়েতে তার বিজনেস অপারেশন পরিচালনা করবে এটা কল্পনা করা যায় না ব্যক্তি জীবনে যে লোক অসৎ ব্যাংকিং জীবনে সে খুবই সৎ হবে এটা কল্পনা করা যায় না ব্যাংকে ব্যক্তি জীবনে যে লোক প্রতারণা সল চাতুরের আশ্রয় নেয় ব্যাংকে বসে সে একেবারে ফেরস্তা হয়ে যাবে খুবই এথিক্যাল বিহেভ সে করবে এটা কল্পনা করা যায় না এজন্য সব সবসময় বলা হয় যে ইসলামিক ব্যাংকিং বা ইসলামিক ফাইন্যান্স এর জন্য ইসলামিক ম্যান মাস্ট ইসলামিক ম্যান মাস্ট এই ইসলামিক ম্যান বাংলাদেশে অভাব আছে প্রয়োজনে ইফিসিয়েন্ট ম্যান পাওয়ার অভাব আছে ম্যান পাওয়ার যারা খুব ভালো লোক তারা হয়তো প্রফেশনাল ক্ষেত্রে এত দক্ষ না আবার প্রফেশনাল ক্ষেত্রে যারা দক্ষ তারা হয়তো নৈতিকতার বিচারে এতটা মানোত্তীর্ণ নয় এটা একটা চ্যালেঞ্জ ইসলামিক ব্যাংকের জন্য নলেজ গেম নলেজ গেপ এমন দ্য মাস পিপুল ইসলামিক ব্যাংকের চল্লিশ বছর পার হয়েছে অনেক আগেই এই চল্লিশ বছরেও ইসলামিক ব্যাংকিং সম্পর্কে মানুষের মধ্যে কিন্তু সচেতনতা তৈরি হয় নাই এখনো মানুষের মধ্যে অনেক ধরনের মিসকনসেপশন অনেক ধরনের ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে আছে ইসলামী ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং করছে ত্রিশ বছর চল্লিশ বছর এখনো বাই মোরা ভা শব্দটা উচ্চারণ করতে পারে না বুঝবে তো দূরের কথা বাই মোয়া জাল শব্দটা উচ্চারণ করতে পারে না ইনভেস্টমেন্ট শব্দটা আমাদের গ্রাহকদের মুখ দিয়ে বেরোয় না ইভেন আমাদের বিনিয়োগের ডেস্কে বসে আমাদের এখন অফিসারও অনেক অফিসারও লোন সিসি হাইপো এসব কথা উচ্চারণ করেন গ্রাহকরা এখনো ইসলামী ব্যাংকিং টার্ম গুলো বোঝেন না প্রসিডিউর পদ্ধতি এর এর ইনার সেন্স অথবা এটার থিওরিগত বা এটার থিওরিটিক্যাল বিষয়গুলো জানা তো দূরের কথা বাস্তব অনুশীলনটাই অনেকের কাছে ক্লিয়ার না একটা মোরাভা বিনিয়োগে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে এই বিনিয়োগটা করলে এটার ইনকামটা হালাল হবে এটা আমরা অনেক এমপ্লয়িরাও তো বলতে পারবো না ক্লায়েন্টরা তো অনেক দূরের কথা সুতরাং এই জন্যই মানুষ বলে যে ইসলামী ব্যাংক গুড়িয়ে খায় ইসলামী ব্যাংক এবং কনভেনশনাল ব্যাংকের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নাই দুটো একই এইসব ভুল ধারণার পিছনে মূলত উদ্দেশ্য বা মূল মূল কারণ হচ্ছে যে আমরা আসলে ইসলামী ব্যাংকিংটা টু সেন্সে করতে পারছি না আমরা যদি গ্রাহককে নিজেরা পণ্য ক্রয় করে তার কাছে বিক্রয় করতাম পণ্যের ক্ষয়ক্ষতি হলে সেটার রিস্ক যদি আমরা নিতাম আমরা যদি মোশারাকা মোদারাবা বৃত্তিতে গ্রাহকের কাছে বিনিয়োগ করতে পারতাম প্রফিট এবং প্রফিট এবং লস শেয়ারিং মোডে যদি আমাদের বেশি বিনিয়োগ থাকতো আমরা যদি লসটা নিতে পারতাম জেনুইন লস হলে সেটা যদি ব্যাংক নিত এসব কার্যক্রম যদি আমরা পরিচালনা করতে পারতাম তাহলে ইসলামী ব্যাংকটা বা ইসলামী ব্যাংকের প্রসিডিউরটা অনেক ক্ষেত্রে মানুষের কাছে ক্লিয়ার হতো আমরা বাইং এজেন্ট করে যখন একটা গ্রাহককে বিনিয়োগের টাকাটা দিয়ে দেই তখন কিন্তু ব্যাংক তাকে এজেন্ট নিয়োগ করে ব্যাংকের পক্ষে সে পণ্যটা পারচেস করবে তারপরে সেই পণ্যটা ব্যাংকের কাছে বুঝিয়ে দিবে কিন্তু এই প্রসিডিউরটা অনেক গ্রাহক বোঝে না ওনারা মনে করে যে ব্যাংক আমাকে ক্যাশ টাকা দিয়ে দিয়েছে প্রচলিত ব্যাংক যেমন ক্যাশ টাকা দিয়ে দেয় ইসলামী ব্যাংক তেমনই ক্যাশ টাকা দিয়ে দেয় তো মাস পিপুলের মধ্যে এই নলেজ গেপটা যত বেশি স্থায়ী হবে যত বেশি এটা সাস্টেন করবে ইসলামী ব্যাংক তত বেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে মিসম্যাচিং বিটুইন বিজনেস নিডস অ্যান্ড এক্সিস্টিং ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্ট অফ আই এফ আই এস একটা বিজনেস এর অনেক ধরনের প্রয়োজনীয়তা থাকে একটা বিজনেসম্যান অনেক সময় তাদের ক্যাশ টাকার দরকার হয় অনেক সময় তাদের ইমার্জেন্সি ফাইন্যান্সের দরকার হয় তো যেই বিজনেস নেচারটা ক্যাশ টাকা দিয়ে করতে হয় সেখানে যদি আমরা মোরা বহা ফিট করতে চাই তাহলে সেটা কিন্তু
ভালোভাবে ডুববে না ঠিক গ্রাহকের সকল ক্ষেত্রে যদি আমি মোরাবহা ফিট করতে চাই তাহলে সেটাও কিন্তু ফিট হবে না অনেক গ্রাহকই তাদের ক্যাশ প্রয়োজন হয় সেই ক্যাশটা আমরা মোরাবাহা ভিত্তিতে দিতে পারি না ফরেন এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড বুকিং এর কোনো প্রোডাক্ট এখনো আমরা দিতে পারিনি তারপরে যারা টেন্ডার বিট করার ক্ষেত্রে অনেকের ফাইন্যান্স প্রয়োজন হয় যদিও এটা এটা সম্প্রতি সরিয়াসভাবে কমিটিতে এটা পাস হয়েছে এম ক্যাশ বিকাশ এগুলো ফাইন্যান্স করার ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনীয় মোট সেভাবে দিতে পারিনি এসব কারণে আমাদের বিজনেস স্ট্রাকচারটা মানুষের কাছে সেভাবে সেভাবে পরিচিত হয়নি মানুষ ইসলামী ব্যাংকিং এর সৌন্দর্যটা অনুধাবন করতে পারে নাই নেক্সট বলছি মোরাল হ্যাজার্ড ইন প্রেক্টিস মোশারাকা এবং মোদারাকা আমরা কেন প্র্যাকটিস করতে পারছি না এর একটা বড় কারণ হচ্ছে মানুষের মোরাল হ্যাজার্ড বা নৈতিক দুর্বলতা দেখা যায় যেই প্রজেক্টটা লাভজনক প্রজেক্ট ব্যাংক যদি সেই প্রজেক্টে মোশারাকার ভিত্তিতে অংশীদার হয় বা শেয়ার হয় তাহলে দেখা যায় সেই প্রতিষ্ঠানে আবার লসের শিকার হচ্ছে সেখানে দুইটা অ্যাকাউন্টস করা হয় একটা অ্যাকাউন্টস ব্যাংকের জন্য লস দেখিয়ে আরেকটা হচ্ছে প্রকৃত অ্যাকাউন্টস তাহলে এ ধরনের নৈতিক অবস্থান যদি ক্লায়েন্টের হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মোদারা বা মোশারাকা বা এ ধরনের কোন পার্টনারশিপ মোট সেক্ষেত্রে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি না এক্ষেত্রে আমাদের অসুবিধা হয় অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমের চ্যালেঞ্জ এটা একটা চ্যালেঞ্জ যে অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম যেটা প্রচলিত আছে এটা হচ্ছে কনভেনশনাল সিস্টেম এই সিস্টেমে অনেক ইসলামিক পরিভাষা বা ইসলামিক মোড অফ ফাইন্যান্সকে সেখানে সেভাবে অ্যাকোমোডেট করা যায় না প্রচলিত ব্যাংকিং এর কোন প্রোডাক্টের সাথে আমার ইসলামিক ব্যাংকের কোন প্রোডাক্টটা মিল রয়েছে এই মিল দেখে দেখে সেখানে ইনপুট দিতে হয় এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমটা এখনো পুরোপুরি ইসলামী ব্যাংকের জন্য সেপারেট কোনো অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম এখনো চালু করা যায় নাই কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক ক্রিয়েটেড নিউ চ্যালেঞ্জ ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এই যে দুই সালে শুরু হওয়া কোভিড নাইনটিন এটা ইসলামী ব্যাংকের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ আকারে দেখা দিয়েছে ফলে ইসলামী ব্যাংকের যে নন পারফর্মিং ইনভেস্টমেন্ট বা নন এনপিআই সেটা অনেক বেড়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাদের যে ঋণ গ্রহীতা বা বিনিয়োগ গ্রহীতাদের যে বিভিন্ন সুবিধা দিয়েছে সেই সুবিধাগুলো থেকে সুবিধা প্রাপ্তির কারণে ইসলামী ব্যাংকের রিকভারি অনেক কমে গেছে রিকভারি কমার কারণে ইনকামে এটা অনেক বড় একটা এফেক্ট করেছে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ এ পর্যায়ে আমরা কিছু শর্ট নোট আলোচনা করব আমাদের আলোচনা আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি প্রথমে অফিস সরিয়া স্ট্যান্ডার্ড সরিয়া স্ট্যান্ডার্ড কিছুই না আমরা এটা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে ইসলামী ব্যাংকের মোডস এবং মেকানিজম গুলো কিভাবে সরিয়া ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারে কোনটা বৈধ কোনটা অবৈধ কোনটা পারমিজেবল কোনটা ইমপারমিজেবল এই বিষয়গুলো অ্যাকাউন্টিং অডিটিং অর্গানাইজেশন বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ডের মাধ্যমে তারা সেট করেছে এই স্ট্যান্ডার্ড গুলো এই পর্যন্ত ইস্যুকৃত সরিয়া স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে প্রায় সিক্সটি প্রথম স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে ট্রেডিং ইন কারেন্সি দ্বিতীয় স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি তৃতীয় স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে প্রক্রিস্টিনেটিং ডেট অফ এই এরকম তারা একষট্টিটা স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু করেছে ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন মোডস এবং বিভিন্ন সার্ভিস বা প্রোডাক্টের উপর অফি গভর্নেন্স স্ট্যান্ডার্ড তারা গভর্নেন্স এর ক্ষেত্রে এই পর্যন্ত তেরোটা স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু করেছে এই গভর্নেন্স স্ট্যান্ডার্ড গুলো কি অর্থাৎ একটা অর্গানাইজেশনের ম্যানেজিং ফ্রেমওয়ার্কটা কি হবে একটা অর্গানাইজেশন কিভাবে ভালো চলবে অর্গানাইজেশনের সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অর্গানাইজেশনের গোল অ্যান্ড অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করার জন্য একটা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পদ্ধতি কেমন হবে কোন স্টেক হোল্ডারের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে কারা কি দায়িত্ব পালন করবে এগুলো হচ্ছে গভর্নেন্স স্ট্যান্ডার্ডে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে এই পর্যন্ত ইস্যুকৃত গভর্নেন্স স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে তেরোটি এখানে তেরোটি তালিকা দেওয়া আছে আল ওয়াদিয়া আল আমানা অনেক সময় প্রশ্ন হয় যে আল ওয়াদিয়া আল আমানা এটার মধ্যে পার্থক্য কি আল ওয়াদিয়া আল আমানার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে যেমন অর্থগত দিক থেকে পার্থক্য ওয়াদিয়া হচ্ছে কাস্টডি সেফ কিপিং আমানা হচ্ছে ট্রাস্ট বা আস্থার ভিত্তিতে কোনো কিছু রাখা আমানত দারিত এটা হচ্ছে অনেস্টি লয়ালিটি ডেফিনেশন সেফ কিপিং অফ এ সাম অফ মানি উইথ পারমিশন টু ইউজ অ্যান্ড রিফান্ড অন ডিমান্ড এটা হচ্ছে আমানতের ওয়াদিয়া হচ্ছে ব্যবহারের অনুমতি সহ আমানত রাখা আর আমানা হচ্ছে এমন ধরনের ডিপোজিট যেটা ট্রাস্টের ভিত্তিতে রাখা হয় এবং এখানে একটা পক্ষ আরেকটা পক্ষের অ্যাসেট মানে আমানত হিসেবে রেখে দেয় এটাকে ব্যবহার করতে পারে না লাইবিলিটি লাইবিলিটি হচ্ছে কিপার অ্যান্ড ট্রাস্টি অফ ফান্ড বিকাম হোল রেসপন্সিবল অ্যান্ড লায়াবল ফর ইট সেফ কিপিং এটা সেফ কিপিং এর জন্য তার লায়াবল হয় Until the absence of any liability or loss except for breach of duty, আমানতের কোনো কি
reward the bank may offer reward the customer with a payment in the form of kiba kiba akare ba gift akare customer customer current account e customer ke bank kono gift korte pare kintu amanater khetre e dhoroner kono prashongikota nai crr slr eta onek shomoy tika ashe tika amra ei porjonto joto slide dekhiyechi je kono slide theke tika aste pare tarpor amra special kichu tika ekhane enechi je gulo slide e cover kora hoy nai crr ki এটা হচ্ছে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও অর্থাৎ একটা ব্যাংক যত ক্যাশ হোল্ড করে তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ক্যাশ আকারে জমা রাখতে হয় এটা ইসলামী ব্যাংকের জন্য বর্তমানে 4% অর্থাৎ 100 কোটি টাকা যদি ব্যাংকের ডিপোজিট হয় তার 4% অর্থাৎ তার 400 কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ক্যাশ আকারে জমা রাখতে হবে এসএলআর এসএলআর হচ্ছে স্ট্যাটিউটরি স্ট্যাটিউটরি লিকুইডিটি রিজার্ভ বা রিকোয়ারমেন্ট বর্তমানে এটা ইনস্ট্রুমেন্ট আকারে রাখা যায় ক্যাশ আকারেও রাখা যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে আবার ইনস্ট্রুমেন্ট আকারেও রাখা যায় যেমন কেউ যদি বিজিআইবি বন্ড কিনে কেউ যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ইস্যু করতে সুকুপ কিনে এসব ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমেও এই স্ট্যাটিউটরি লিকুইডিটি রিজার্ভটা মেইনটেইন করা যায় বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের জন্য এটার হার হচ্ছে 5.5% স্ট্যাটিউটরি লিকুইডিটি রেশিও বাংলাদেশ गवर्नमेंट ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড সংক্ষেপে বিজিআইআইবি এটা বাংলাদেশ गवर्नमेंटে ইসলামিক ব্যাংকগুলোর জন্য বাংলাদেশ गवर्नमेंट 2004 সালে এটা ইস্যু করেছে এটা যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো পাবলিক কোম্পানি অথবা ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এটা পারচেজ করতে পারে তবে এটা प्रॉफिट রেট খুবই কম হতে এটা তেমন জনপ্রিয় হয় নাই তবে বিজিআইবি যদি কেউ ক্রয় করে সেটা ব্যাংকের এসএলআর বা স্ট্যাটিউটরি লিকুইডিটি রেশিও হিসেবে কাউন্ট হয় এমটিডিআর এবং এমবি এমডিবি এটাও একটা টিকা বোধহয় কোন এক বছর এসেছে বোধহয় আবার টার্ম ডিপোজিট এটা একটা ডিপোজিট প্রোডাক্ট আর এমডিবি হচ্ছে মোশারাকা ডকুমেন্টারি বিল এটা হচ্ছে একটা পোস্ট শিপমেন্ট ফাইনান্স প্রোডাক্ট আপনারা স্লাইডটা দেখে নেবেন আমাদের সময় যেহেতু দ্রুত চলে যাচ্ছে আমরা আরো কিছু গুরুত্ব বেশি নিয়ে আলোচনা করব ইন্টারনাল শরিয়া অডিট এটা সংক্ষেপে শুধু বলি যে ইসলামী ব্যাংকের জন্য ইন্টারনাল শরিয়া অডিট এটা একটা আবশ্যিক বিষয় এই বিষয়ে আউফির একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে গভর্নেন্স স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার 11 সেখানে বলা হয়েছে যে ইন্টারনাল শরিয়া অডিট ইজ এ ফাংশন পার্ট অফ গভর্নেন্স অর্গানস অফ এন ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বিইং ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট এটা ম্যানেজমেন্ট থেকে স্বাধীন হবে এর প্রাইমারি অবজেক্টিভ হলো এসিওরেন্স দেওয়া কি এসিওরেন্স প্রভাইড এসিওরেন্স টু দোজ চার্জড উইথ গভর্নেন্স এন্ড এসএসবি ইন রিলেশন টু দা এফএস এডহেরেন্স টু দা শরিয়া প্রিন্সিপাল একটা প্রতিষ্ঠানে শরিয়া নীতিমালা মেনে চলছে কিনা এই বিষয়ে নিশ্চয়তা দিবে ইন্টারনাল অডিট তাদেরকে নিশ্চয়তা দিবে যারা এই প্রতিষ্ঠানের গভর্নেন্সের সাথে জড়িত যারা এই প্রতিষ্ঠানের গভর্নেন্সের দায়িত্বশীল এই ছিল আমাদের এই সেশনের আলোচ্য সূচি বা স্লাইড গুলো এই পর্যায়ে আমরা আপনাদের কিছু দৃষ্টি আকর্ষণমূলক কিছু কথা বলবো এটা আমি একটু শেয়ার করে নেই তারপরে কথাগুলো বলি আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আপনারা রেডি করতে পারেন হাত তুলতে পারেন আমরা প্রশ্নগুলো নিব আর একটা বিষয় যে দৃষ্টি আকর্ষণে যে বিষয়গুলোর কথা বলছি সেই আর সাইটটা আমি এখানে শেয়ার করি আপনাদের জন্য উপকার হবে পরীক্ষা যারা ভালো করতে চান তাদের জন্য কিছু টিপস এখানে আমরা দেব সেই টিপস গুলো হচ্ছে এরকম সাইটটা কি দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে জি খেয়াল করেন এখানে যারা জি আমার মনে হয় আগে প্রিভিয়াস স্লাইডটা আমরা একটু শেয়ার করে নেই গতকালের যে স্লাইডগুলো এই স্লাইডগুলো আমরা এখানে শেয়ার করছি আগে ভিডিও লিংকটা ইতিমধ্যে একজন শেয়ার করেছে আমি দেখেছি আমি এখানে গতকালের স্লাইড এবং আজকের প্রথম সেশনের স্লাইড এই তিনটা স্লাইড এখানে আমি শেয়ার করব আজকের সর্বশেষ স্লাইডটা আমি হয়তো আগামী কাল আইবিটিআর কে দেব বাকি তিনটা স্লাইড আমি এখানে শেয়ার করছি প্লিজ আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অথবা পরবর্তীতে আইবিটি এর ওয়েবসাইট থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আজকের তিনটা সেশনের স্লাইড জি এখানে চলে যাচ্ছে খেয়াল করেন তিনটা পেপারই এখানে আপলোড হচ্ছে আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আর ভিডিও লিংকটা তো একজনে শেয়ার করেছিলেন আবার কি দিতে হবে ভিডিও লিংকটা কি দিতে হবে ভিডিও লিংকটা লাগবে কিনা আপনারা সাউন্ড দেন দরকার আছে ভিডিও লিংক স্যার আজকের ভিডিও লিংকটা দিলে ভালো হয় 
আজকে ভিডিও তো এখন আপলোডই হয় না লিংক করতে থেকে আসবে হ্যাঁ ও না না সরি মানে কালকেরটা হ্যাঁ কালকেরটা হ্যাঁ গতকালের সেশনে ভিডিও লিংকটা হচ্ছে এটা প্লিজ জি এখান থেকে আপনারা গতকালের ভিডিওটা পাবেন আজকের ভিডিওটা আমাদের ক্লাস শেষে যখন আমরা আপলোড করব তখন পাবেন আজকের ভিডিওটা এই চ্যানেলে থাকবে তাই না এই এই চ্যানেলে থাকবে জি ইনশাআল্লাহ থাকবে আপনারা এই চ্যানেলে খোঁজ রাখলে পাবেন আচ্ছা আমার এই স্ক্রিনটা কি চলে গেছে না আছে স্ক্রিনটা বোধহয় চলে গেছে নাকি না আছে দেখেন চলে গেছে এই স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে না জি স্যার দেখা জি এখানে কিছু পয়েন্ট আছে আপনারা খেয়াল করেন প্রথম কথা হলো যে আপনারা যারা পরীক্ষা দিবেন রোল নামটা খুব সতর্কতার সাথে লিখবেন অনেকে রোলটা ঠিকমতো লেখেন না ফলে হয় কি এই খাতাটা অ্যাবসেন্ট আকারে দেখা তাদের পরীক্ষায় কিন্তু তারা রেজাল্ট সেভাবে প্রকাশিত হয় না আটকে যায় আর সেকেন্ড মানে সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে পাঁচটা কোশ্চেনের আনসার দিতে হবে আটটার মধ্যে সময় হচ্ছে তিন ঘন্টা এই তিন ঘন্টার মধ্যে আটটাই টাচ করার চেষ্টা করবেন বিশেষ করে শর্ট নোট যেগুলো থাকে একটা সাত বা আট নম্বর কোশ্চেনে কিছু শর্ট নোট থাকে আট নম্বরই থাকে সাধারণত এখানে সাতটা আটটা শর্ট নোট থেকে পাঁচটা শর্ট নোট লিখতে হয় এগুলো ভালো মার্ক পেতে হেল্প করে আপনারা শর্ট নোট গুলো বাদ দিবেন না শর্ট নোট গুলা সহ আপনারা আরো বাকি চারটি অর্থাৎ মোট পাঁচটি প্রশ্নের আনসার দিবেন নেক্সট যে কথাটা আমাদেরকে বলতেই হবে সেটা হচ্ছে যে ইংলিশে লেখলে ভালো নাম্বার পাওয়া যাবে এটা একটি ভুল ধারণা ইংলিশ অথবা বাংলা মিডিয়াম যে কোনো মিডিয়াম আপনি লিখতে পারেন যে মিডিয়ামে আপনি এক্সপার্ট যে মিডিয়ামে আপনি মনের কথাটা ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন ভালোভাবে বোঝাইতে পারবেন আপনি সেই মিডিয়ামেই লেখবেন খারাপ ইংরেজি লেখার চেয়ে ভালো বাংলা লেখা অনেক ভালো কারণ যে ইংরেজি পরীক্ষক নিজে পড়তে পারবেন না অথবা যে যে ইংরেজি খাতা পড়ে অনেকগুলো ভুলভ্রান্তি পাওয়া যাবে তার চেয়ে যদি আপনি শুদ্ধভাবে সঠিকভাবে বাংলায় লিখতে পারেন সেখানে ভালো মার্ক পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ইংলিশে লেখলে ভালো মার্ক পাওয়া যাবে এটা একটা রং পারসেপশন যেই ভাষাতে আপনি ইনফ্লুয়েন্ট যেই ভাষাতে আপনি আপনার ভাব ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারেন সেই ভাষাই লেখবেন নেক্সট আমরা বলেছি ট্রাই টু রাইট দ্য আনসার টু দি পয়েন্ট টু দি পয়েন্টে আপনার আনসার দিবেন আজে বাজে কথা লেখে খাতা বরাবেন না অহেতু লোড শিট নেবেন না অনেক লোড শিট নিয়ে আমরা যদি খাতা বরাতে চাই খাতার ওজন বাড়াতে চাই সেই কারণে কোনো অতিরিক্ত মার্ক কিন্তু পাওয়া যাবে না আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি একটা খাতা আমি পেয়েছিলাম থার্টি সেভেন পেজ উনি লিখেছেন থার্টি সেভেন পেজ লিখে ডাবল জিরো পেয়েছেন এক নাম্বার দেওয়ার মতো কোনো জায়গা আমি পাই নাই এই খাতাটা পরে আবার অন্য একজামিনারও দেখেছে তিনিও একমত হয়েছেন যে এই খাতায় কোনো নাম্বার দেওয়া যায় না আবার একইভাবে গত মে মাসের পরীক্ষায় যিনি হাইয়েস্ট মার্ক পেয়েছেন তিনিও কিন্তু সাঁত্রিশ পেজ লিখেছেন কিভাবে মিলে গেছে আমি জানি না একজন সাঁত্রিশ পেজ লিখে জিরো পেয়েছেন আরেকজন সাঁত্রিশ পেজ লিখে কিন্তু হাইয়েস্ট মার্ক পেয়েছেন সুতরাং বেশি লিখলে বেশি মার্ক পাওয়া যাবে এটু একটি ভুল ধারণা বরং টু দি পয়েন্টে আনসারটা লিখতে পারলেন কি না সেটাই হচ্ছে লক্ষণীয় বিষয় সুন্দর হাতের লেখা এটা খুব জরুরি কিছু না আপনার জরুরি হচ্ছে আপনার লেখাটা যেন ক্লিয়ার হয় সেটা যেন ক্লিয়ারলি পড়া যায় তবে সুন্দর হাতের লেখা যাদের তারা অবশ্যই একটা ভালো ফেভার পাবেন এটা তো খুবই স্বাভাবিক আর অন্যের খাতা কপি করে লেখা অথবা গুগল থেকে কপি করে লেখা এটা সব সময়ের জন্য একটা দণ্ডনীয় অপরাধ এ ধরনের অপরাধের কারণে কিন্তু আপনাদের খুঁজ আশেপাশে খোঁজ নিয়ে দেখবেন অনেকের কিন্তু কঠিন শাস্তি হয়েছে ট্রান্সফার পোস্টিং বা ইত্যাদি বিষয়ে কিন্তু অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে আপনারা এটা থেকে বিরত থাকবেন আশা করি আর কপি করার কি দরকার আমরা যে এখানে কোচিংটা করিয়েছি যে স্লাইড গুলো এখানে আমরা শেয়ার করেছি এই স্লাইড গুলোতে খুব বেশি না এই স্লাইড গুলোর উপর যদি আপনি প্রিপারেশন নেন আপনার বাইরে আর যেতে হবে না এই স্লাইড গুলোর উপর প্রিপারেশন নিলে আপনি পরীক্ষায় ভালো করবেন ইনশাল্লাহ আশা করি কোনো সমস্যা হবে না আপনি ফুল আনসার করতে পারবেন নেক্সট আমরা বলেছি ইলেকট্রনিক ডিভাইস মোবাইল স্মার্ট ওয়াচ স্ট্রিক্টলি প্রোহিবিটেড ইন এক্সাম হল এটা তো আপনার সবসময় জানেন আরেকটা বিষয় বলে রাখি আমরা আজকে এই একশো এক ফুটে যে ইস্যুগুলো পড়িয়েছি যে বিষয়গুলো কভার করার চেষ্টা করেছি এই এর থেকে কিছু কিছু ইস্যু আপনাদের কোড নাম্বার একশো ছয় অর্থাৎ থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ ব্যাংকিং ইসলামিক অ্যান্ড কনভেনশনাল সেখানেও কিন্তু কমন পড়বে এখানে যেমন সুদ পড়ানো হয়েছে ওখানেও সুদ পড়ানো হবে এখানে যেমন মোটস ম্যাকানিজম পড়ানো হয়েছে ওখানেও মোটস ম্যাকানিজম থেকে প্রশ্ন আসতে পারে সুতরাং একটা কোর্সের প্রিপারেশন যদি আপনারা ভালোভাবে নিতে পারেন তাহলে দুইটা কোর্সের উপকারিতা আপনি পাবেন একজন লিখেছেন স্যার দেওয়ার আর হাউ মেনি দ্য হাইয়েস্ট মার্ক অবটেইন এইটা আমি এখানে প্রকাশ করতে চাচ্ছি না হুম নাম্বারের কোনো সীমা নাই আপনি নব্বই 
পঁচানব্বই পেতে পারেন এটা কোনো নাম্বারের কোনো মানে ভালোর কোনো শেষ নাই গতবার যিনি হাইয়েস্ট মার্ক পেয়েছেন এইবার যিনি আরো ভালো লাগেন তিনি আরো বেশি পেতে পারেন হাইয়েস্টের কোনো শেষ সীমা নাই পরীক্ষকরা এখানে নাম্বার দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ উদার আর সাজেশনের প্রসঙ্গে এবার আসি সাজেশনটা আমি স্পেসিফিক সাজেশনের কথা আমাদের এবং একটু লিমিটেশন আছে আমরা সেভাবে বলতে পারবো না তবে সাজেশন আকারে আমি যে কথাটা বলবো যে আমরা যেই স্লাইড গুলো পড়িয়েছি আমরা কিন্তু সিলেবাসের সব টপিক এখানে কভার করি নাই সিলেবাসের শুধু সেই টপিক গুলাই কভার করেছি যেটা সামনের পরীক্ষা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে এটাই আপনাদের জন্য সাজেশন যে এখানে স্লাইডে যে ইস্যু গুলা কভার করা হয়েছে শুধু এই ইস্যু গুলার উপরও যদি আপনারা প্রিপারেশন নেন তাহলে আশা করা যায় আপনার পরীক্ষা ভালো করতে পারবেন তো আমার এখানেও অলরেডি মাগরিবার আজান হয়ে গেছে আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রশ্নগুলো ইংরেজি ভাষণের পাশাপাশি বাংলা ভাষণ দিলে ভালো হয় এটা আমরা এই পর আপনাদের এই পরামর্শটা আমরা আইবিটিআর এর কর্তৃপক্ষকে অলরেডি জানিয়েছি তারা যদি সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে এটা হতে পারে তবে সামনে অক্টোবর মাসে যে পরীক্ষা হচ্ছে সেখানে বাংলা ভার্সন থাকছে না সেখানে কিন্তু ইংলিশেই প্রশ্ন হবে শুধু এক ভাষাতেই এটুকু আপনাদের অবগতির জন্য বলে রাখি আর আজকের সাইডটা আমি আইবিটিআর এর কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দিব কারণ এই স্লাইডে আরো কিছু ছোটখাটো কারেকশন আছে এই কারেকশনটা দিয়ে আমি এই চতুর্থ সেশনের স্লাইডটা আমরা করে দিব এই সবগুলো স্লাইডেই আপনারা আইবিটিআর ওয়েবসাইটে পাবেন ভিডিও লিঙ্কটাও তারা দিবে যদি না পান প্রথম দিনের ভিডিও লিঙ্কটা যেই চ্যানেলে পেয়েছেন সেই চ্যানেলে দ্বিতীয় দিনের ভিডিও লিঙ্কটাও আপলোড করা হবে সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো আপনারা যারা ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলো এতক্ষণ শুনেছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আপনারা যারা পরীক্ষার্থীরা জয়েন করেছেন আপনারা সামনের পরীক্ষায় অবশ্যই ভালোভাবে কৃতকার্য হবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি শেষ করছি আই বিটিআর এর রেজা ভাই দেখা যাচ্ছে কারণ আমি রেজা ভাইয়ের কাছে আমি আমার মাইক হস্তান্তর করছি